பொருள் கருவி காலம் வினையிடனோடு ஐந்தும் இருள் தீர எண்ணி செயல் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கங்கள் நாம் ஏற்கனவே செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஹிஸ்ட்ரி புக்கில் தென்னிந்திய புதிய அரசுகள் அதில் பிற்கால சோழர்கள் பற்றி பார்த்தோம் இன்றைக்கி அதனுடைய தொடர்ச்சியாக தென்னிந்திய புதிய அரசுகள் என்ற பாடத்தில் இடம்பெற்றுள்ள பாண்டியர்கள் குறித்த தகவல்களை இந்த பதிவில் நாம் காணலாம் தென்னிந்திய புதிய அரசுகள் சோழர்கள் பற்றிய பதிவோட வீடியோ லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நாம் இதை தொடரலாம் முதல் கேள்வி எந்த நூற்றாண்டிலிருந்து தென்னிந்தியாவை குறிப்பிட்ட இடைவெளிகளோடு ஆட்சி செய்த மூன்று பழமையான அரசு வம்சங்களுள் பாண்டியர்கள் அடங்குவர் கிமு நான்காம் நூற்றாண்டு அல்லது பொது ஆண்டிற்கு முன் நான்காம் நூற்றாண்டு பாண்டியர்களின் பல பழமையான டேஷ் கல்வெட்டுக்கள் மதுரையிலும் அதன் சுற்றுப்புறங்களிலும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது தமிழ் கல்வெட்டுகள் இந்த பாண்டியர்கள் தமிழ் மற்றும் சமஸ்கிருத மொழியினை ஆதரித்துள்ளார்கள் பாண்டியர்களை பற்றிய பெரும்பாலான கல்வெட்டுகள் தமிழ் கல்வெட்டுகளாகத்தான் காணப்படுது இதன் மூலமாக இந்த பாண்டியர்கள் பிற்காலத்தில் மதுரைக்கு இடம்பெயர்ந்திருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம கருதி கொள்ளலாம் முத்துக்குளித்தலோடு தொடர்புடைய நகரம் ஏது கொற்கை தொடக்க காலத்தில் பாண்டியர்களின் துறைமுகமாகவும் அவர்களின் தலைநகரமாகவும் இருந்த இடம் எது கொற்கை டேஷின் கீழ் மதுரை நகர் மாபெரும் பண்பாட்டு மையமாக திகழ்ந்தது சங்ககால பாண்டியர்கள் தமிழ் புலவர்களும் எழுத்தாளர்களும் எங்கு ஒன்று கூடி தமிழ் செவ்வியல் இலக்கியங்களுக்கு சிறந்த பங்களிப்பை செய்துள்ளனர் மதுரை பாண்டியர்கள் எந்த நூற்றாண்டில் களப்பிரர்களை வெற்றி கொண்டு தென் தமிழகத்தில் தங்களை மீண்டும் வலுவாக நிறுவி கொண்டனர் கிபி ஆறாம் நூற்றாண்டு கிபி ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு முதல் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டு வரை தென்னிந்தியாவை ஆண்ட யாருடைய எழுச்சியை பாண்டியர்களால் எதிர்கொள்ள இயலவில்லை பிற்கால சோழர்கள் சோழர்களின் வீழ்ச்சியை சாதகமாக பயன்படுத்தி டேஷ் மீண்டும் தங்கள் அதிகாரத்தை நிறுவினர் பிற்கால பாண்டியர் பிற்கால பாண்டியர் ஆட்சி எந்த நூற்றாண்டு வரை தொடர்ந்தது கிபி பதினாறாம் நூற்றாண்டு கிபி ஆறாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் களப்பிரர்களிடமிருந்து பாண்டியர்களின் பகுதிகளை மீட்ட பாண்டிய அரசன் யார் கடுங்கோன் வலிமை மிக்க முதல் பாண்டிய அரசர் யார் அரிகேசரி மாரவர்மன் அரிகேசரி மாரவர்மன் அரியணை ஏறிய ஆண்டு என்ன கிபி அறுநூத்தி நாற்பத்தி இரண்டு பல்லவ அரசர்கள் முதலாம் மகேந்திரவர்மன் முதலாம் நரசிம்மவர்மன் ஆகியோரின் சமகாலத்தவரான பாண்டிய மன்னர் யார் அரிகேசரி மாரவர்மன் இந்த கேள்வி ரொம்பவே முக்கியம் இந்த கேள்வி வேறு விதமாக எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிய அரசரான அரிகேசரி மாரவர்மனின் சமகாலத்தை சேர்ந்தவர்கள் யார் பல்லவ அரசர்களான முதலாம் மகேந்திரவர்மன் மற்றும் முதலாம் நரசிம்மவர்மன் எந்த பாண்டிய மன்னரை கல்வெட்டுகளும் செப்பு பட்டயங்களும் அவர் தனது எதிரிகளான சேரர் சோழர் பல்லவர் சிங்களர் ஆகியோரை வெற்றி கொண்டதை புகழ்ந்து பாடுகின்றன அரிகேசரி மாரவர்மன் அரிகேசரி மாரவர்மன் சமணர்களை துன்புறுத்திய டேஷ் என அடையாளப்படுத்தப்படுகிறார் கூன் பாண்டியன் இந்த கேள்வி ரொம்பவே முக்கியம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஒரு டைம் டிஎன்பிஎஸ்சியில் எப்படி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பின் வருபவர்களில் கூன் பாண்டியன் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதற்கான விடை நெடுமாறன் அப்போ அரிகேசரி மாரவர்மனின் வேறு பெயர் என்னென்னா நெடுமாறன் இந்த அரிகேசரி மாரவர்மன் தான் கூன் பாண்டியன் என்று அடையாளப்படுத்தப்படுகிறார் இதை கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க சைவ துறவியான டேஷ் அரிகேசரியை சமண மதத்திலிருந்து சைவத்திற்கு மாற்றினார் திருஞான சம்பந்தர் சைவ துறவியான டேஷ் அரிகேசரியை 
சமண மதத்திலிருந்து சைவத்திற்கு மாற்றினார் திருஞான சம்பந்தர் இந்த கேள்வி ரொம்ப முக்கியம் இதையும் நல்லா படிச்சுக்கோங்க சைவத்திற்கு மதம் மாறிய பின்னர் அரிகேசரி எத்தனை சமணர்களை கழுவேற்றியதாக கூறப்படுகிறது சுமார் எட்டாயிரம் சமணர்கள் சைவத்திற்கு மாறிய பின்னர் சமண எதிர்ப்பு போக்கு கொண்ட பாண்டிய அரசர் யார் அரிகேசரி மாரவர்மன் அரிகேசரிக்கு பின்னர் அரியணை ஏறிய பாண்டிய அரசர் யார் ஜடில பராந்தக நெடுஞ்சடையன் ஜடில பராந்தக நெடுஞ்சடையனின் வேறு பெயர் என்ன முதலாம் வரகுணன் இந்த முதலாம் வரகுணன் என்ற ஜடில பராந்தக நெடுஞ்சடையன் ஆட்சி செய்த காலம் எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறிலிருந்து எண்ணூத்தி பதினைந்து வரை வேள்விக்குடி செப்பேடுகளின் கொடையாளி யார் ஜடில பராந்தக நெடுஞ்சடையன் இந்த கேள்வி ரொம்ப முக்கியம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க வேள்விக்குடி செப்பேடுகளின் கொடையாளி ஜடில பராந்தக நெடுஞ்சடையன் தஞ்சாவூர் திருச்சிராப்பள்ளி சேலம் கோயம்புத்தூர் ஆகிய பகுதிகளை உள்ளடக்கியதாக பாண்டிய அரசை விரிவுபடுத்தியவர் யார் ஜடில பராந்தக நெடுஞ்சடையன் நெடுஞ்சடையனுக்கு பின்னர் ஆட்சி பொறுப்பேற்ற ஸ்ரீமார ஸ்ரீவல்லபன் இரண்டாம் வரகுணன் ஆகியோர் யாரால் தோற்கடிக்கப்பட்டனர் பல்லவர்களால் இந்த கேள்வி வேறு விதமாக எப்படி கேட்கப்படலாம்னா பல்லவர்களால் தோற்கடிக்கப்பட்ட பாண்டிய அரசர்கள் யார் ஸ்ரீமார ஸ்ரீவல்லபன் மற்றும் இரண்டாம் வரகுணன் யாரின் கீழ் எழுச்சி பெற்ற சோழ வம்சத்தை பாண்டியர்களால் எதிர்கொள்ள இயலவில்லை முதலாம் பராந்தக சோழன் இந்த கேள்வி ரொம்ப முக்கியம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க முதலாம் பராந்தகனிடம் தோல்வி அடைந்த பாண்டிய அரசன் யார் இரண்டாம் ராஜசிம்மன் முதலாம் பராந்தகனிடம் தோல்வி அடைந்த இரண்டாம் ராஜசிம்மன் பாண்டிய நாட்டை விட்டு வெளியேறிய ஆண்டு என்ன கிபி தொள்ளாயிரத்தி இருபது கடுங்குனால் எழுச்சி பெற்ற பாண்டியர் ஆட்சி யாருடன் முடிவுற்றது இரண்டாம் ராஜசிம்மன் பிற்கால பாண்டியர்கள் ஆட்சி செய்த காலம் என்ன கிபி ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூறிலிருந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பத்து வரை யாருடைய மறைவுக்கு பின்னர் பாண்டிய நாட்டில் சோழ மண்டலாதிபதிகளின் ஆட்சி பலவீனமடைந்தது அதி ராஜேந்திர சோழன் பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் யார் மட்டுமே எழுச்சி பெற்ற தமிழ் அரச வம்சமாக விளங்கினார்கள் பாண்டியர்கள் பாண்டியர்களின் தலைநகரமாக தொடர்ந்த இடம் எது மதுரை பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் பாண்டியர்களின் முக்கிய துறைமுகமாக இருந்த இடம் எது காயல் மார்க்கு போலோ காயலுக்கு எத்தனை முறை வருகை புரிந்தார் இரண்டு முறை எந்த ஆண்டுகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இருநூற்றி எண்பத்தி எட்டு மற்றும் ஆயிரத்தி இருநூற்றி தொண்ணூற்றி மூன்று இந்த கேள்வி ரொம்ப முக்கியம் இந்த கேள்வி வேறு விதமாக எப்படி கேட்கப்படலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாண்டியர்களின் துறைமுகமான காயலுக்கு இரண்டு முறை வருகை புரிந்த வெளிநாட்டு பயணி யார் மார்க்க போலோ காயலுக்கு வருகை தந்த வெனிஸ் நாட்டை சேர்ந்த புகழ்பெற்ற பயணி யார் மார்க்க போலோ காயல் துறைமுக நகர் அரேபிய சீன கப்பல்களால் நிரம்பி இருந்தது என்றும் விறுவிறுப்பான வணிக நடவடிக்கைகளை கொண்டிருந்ததாகவும் கூறும் வெளிநாட்டு பயணி யார் மார்க்க போலோ எந்த அரசு செல்வ செழிப்பு மிக்க உலகிலேயே மிக அற்புதமான பகுதியாகும் என மார்க்க போலோ புகழாரம் சூட்டுகிறார் பாண்டிய அரசு இலங்கையோடு சேர்ந்து உலகத்தில் காணப்படும் பெரும்பாலான மாணிக்க கற்களையும் முத்துக்களையும் பாண்டிய அரசு உற்பத்தி செய்கிறது என கூறியவர் யார் மார்க்க போலோ தன்னுடைய பயண குறிப்புகளில் சதி எனும் உடன்கட்டை ஏறுதல் நிகழ்வுகளையும் அரசர்களின் பலதார மனத்தையும் பதிவு செய்துள்ள வெளிநாட்டு பயணி யார் மார்க்க போலோ இரண்டாம் பாண்டிய பேரரசின் புகழ்பெற்ற அரசர் யார் 
சடையவர்மன் சுந்தர பாண்டியன் இந்த சடையவர்மன் சுந்தர பாண்டியனின் ஆட்சி காலம் கிபி ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றிலிருந்து ஆயிரத்தி இருநூத்தி அறுபத்தி எட்டு வரை இன்னொரு முக்கியமான குறிப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சடையவர்மன் சுந்தர பாண்டியனின் வேறு பெயர் ஜடாவர்மன் இதை கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இதில் இந்த வெளிநாட்டு பயணியான மார்க் போலவின் குறிப்புகளை கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க கேள்விகள் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தையும் தனது கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வந்த பாண்டிய மன்னர் யார் சடையவர்மன் சுந்தர பாண்டியன் இந்த சடையவர்மன் சுந்தர பாண்டியனின் ஆட்சியானது ஆந்திர மாநிலம் நெல்லூர் வரை பரவி இருந்தது இந்த கேள்வி ரொம்ப முக்கியம் இந்த கேள்வி எப்படி கேட்கப்படலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த பாண்டிய மன்னருடைய ஆட்சியானது ஆந்திர மாநிலம் நெல்லூர் வரை பரவி இருந்தது சடையவர்மன் சுந்தர பாண்டியன் அல்லது ஜடாவர்மன் சடையவர்மன் சுந்தர பாண்டியன் யாரை தன் கட்டுக்குள் வைத்திருந்தார் ஹொய்சாளர்கள் மலைநாட்டு தலைவனான சேர அரசர் யாருடைய மேலாதிக்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அவருக்கு கப்பம் கட்ட சம்மதித்தார் சடையவர்மன் சுந்தர பாண்டியன் சடையவர்மன் சுந்தர பாண்டியனை போருக்கு அழைத்த மாலவ பகுதியின் அரசர் யார் வீர சோமேஸ்வரர் இந்த கேள்வி ரொம்ப முக்கியம் இந்த வீர சோமேஸ்வரர் சுந்தர பாண்டியனை போருக்கு அழைத்ததன் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோழ அரசானது வீழ்ச்சி அடைந்ததை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி கொண்டு அதாவது சோழ அரசின் வீழ்ச்சியின் காரணமாக ஊக்கம் அடைந்ததன் காரணமாக மாலவ பகுதியின் அரசரான வீர சோமேஸ்வரர் சடையவர்மன் சுந்தர பாண்டியனை போருக்கு அழைத்தார் எந்த இடத்தில் நடைபெற்ற போரில் சடையவர்மன் சுந்தர பாண்டியன் வீர சோமேஸ்வரரை தோற்கடித்தார் கண்ணனூர் இந்த கேள்வி வேறு விதமாக எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ணனூர் என்ற இடத்தில் போரானது யார் யாருக்கிடையே நடைபெற்றது பாண்டிய அரசரான சடையவர்மன் சுந்தர பாண்டியன் மற்றும் மாலவ அரசரான வீர சோமேஸ்வரர் வட தமிழகத்தில் கடலூர் காஞ்சிபுரம் மேற்கு தமிழகத்தில் ஆற்காடு சேலம் ஆகிய பகுதிகளைச் சேர்ந்த குறுநில தலைவர்களின் மேல் தனது அதிகாரத்தை நிறுவிய பாண்டிய மன்னர் யார் சடையவர்மன் சுந்தர பாண்டியன் சுந்தர பாண்டியனின் ஆட்சியின் போது அவருடன் இரண்டு பேர் கூட்டு அரசர்களாக ஆட்சி செய்தார்கள் அவர்கள் யார் விக்ரம பாண்டியன் மற்றும் வீரபாண்டியன் சுந்தர பாண்டியனுக்கு பின்னர் முடிசூடி வெற்றிகரமாக நாற்பது ஆண்டுகள் ஆட்சி புரிந்து நாட்டிற்கு அமைதியையும் செழிப்பையும் நல்கியவர் யார் மாரவர்மன் குலசேகரன் பாண்டியன் இந்த கேள்வி வேறு விதமாக எப்படி கேட்கலாம்னா எந்த பாண்டிய மன்னர் நாற்பது ஆண்டுகள் ஆட்சி புரிந்து நாட்டிற்கு அமைதியையும் செழிப்பையும் வழங்கினார் மாரவர்மன் குலசேகரன் பாண்டியன் மாரவர்மன் குலசேகரன் எத்தனை ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தார் நாற்பது ஆண்டுகள் மாரவர்மன் குலசேகரனின் மகன்கள் யார் வீரபாண்டியன் மற்றும் சுந்தர பாண்டியன் மாரவர்மன் குலசேகரன் யாரை கூட்டு அரசராக நியமித்தார் வீரபாண்டியன் தந்தை மீது வெறுப்புற்று தன் தந்தையார் மாரவர்மன் குலசேகரனை கொன்றவர் யார் சுந்தர பாண்டியன் உள்நாட்டு போரில் வெற்றி பெற்று தன்னை வலுவாக நிறுவிக்கொண்ட பாண்டிய மன்னன் யார் வீரபாண்டியன் உள்நாட்டு போரில் ஏற்பட்ட தோல்வியால் டெல்லிக்கு விரைந்து சென்று அலாவுதீன் கில்ஜியின் பாதுகாப்பில் அடைக்கலமான பாண்டிய மன்னர் யார் சுந்தர பாண்டியன் இந்த கேள்வி ரொம்ப முக்கியம் நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க கவனமாக பார்த்துக்கோங்க இந்த கேள்வி ரொம்ப எளிமையாக அலாவுதீன் கில்ஜியின் பாதுகாப்பில் அடைக்கலமான பாண்டிய மன்னன் யார் அப்படின்னு கேட்கப்படலாம் சுந்தர பாண்டியன் சுந்தர பாண்டியன் நடவடிக்கை யாருடைய தென்னிந்திய படையெடுப்புக்கான வாய்ப்பை வழங்கியது மாலிக் கபூர் யாருடைய படையெடுப்புக்கு பின்னர் பாண்டிய நாடு ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்த அரச குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பல அரசர்களால் பிரித்து கொள்ளப்பட்டது மாலிக் கபூர் மதுரையில் டெல்லி சுல்தானுக்கு கட்டுப்பட்ட ஒரு முஸ்லீம் அரசு உருவாக்கப்பட்டதன் காரணம் என்ன 
மாலிக் கபூரின் படையெடுப்பு மதுரை பொதுமக்களால் டேஷ் என்று போற்றப்பட்டு வந்தது கூடல் பாண்டிய மன்னர்கள் பாரம்பரியமாக எவ்வாறு மதிக்கப்பட்டனர் கூடல் கோன் மற்றும் கூடல் காவலன் இதை கவனமாக பார்த்துக்கோங்க இராணுவ ரீதியாக அண்டை நாடுகளை காட்டிலும் பாண்டியர்களின் ஆதிக்கம் ஓங்கியிருந்தது இதன் காரணம் அவர்களிடம் இருந்த டேஷ் ஆகும் குதிரைப்படைகள் இது ரொம்ப முக்கியம் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க அரேபிய வணிக பண்பாட்டு உலகில் தங்களுக்கு இருந்த தொடர்பின் மூலம் குதிரைகளை இறக்குமதி செய்தவர்கள் யார் பாண்டியர்கள் பாண்டிய அரசர்கள் எதன்படி ஆட்சி செய்வதாக கூறினர் மனு சாஸ்திரம் சமூகத்தில் இருந்த ஏற்ற தாழ்வு நிலைகளை நியாயப்படுத்திய கோட்பாடு எது மனு சாஸ்திரம் அரசர்களும் உள்ளூர் தலைவர்களும் உருவாக்கிய பிராமணர் குடியிருப்புகளின் பெயர் என்ன மங்களம் அல்லது சதுர்வேதி மங்களம் இந்த பாண்டிய அரசர்களால் உருவாக்கப்பட்ட பிராமணர் குடியிருப்புகளானது நீர்ப்பாசன வசதிகளோடு உருவாக்கப்பட்டிருந்தது பாண்டியர் காலத்தில் நிலத்தின் உண்மையான உடைமையாளர்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டார்கள் பூமி புத்திரர் அல்லது வேளாளர் மேலும் நாட்டு மக்கள் என்றும் அழைக்கப்பட்டார்கள் நாட்டு மக்கள் ஒன்றிணைந்த மன்றம் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது சித்திரமேலி பெரிய நாட்டார் பாண்டிய அரசரின் ஆணைகளை நடைமுறைப்படுத்தியது எது அதிகாரிகளின் குழு ஒன்று பாண்டியர் ஆட்சியில் பிரதம மந்திரி டேஷ் என அழைக்கப்பட்டார் உத்தர மந்திரி பாண்டியர் ஆட்சியில் அமைச்சர்களாக பணியாற்றிய முக்கிய வரலாற்று ஆளுமைகள் யார் மாணிக்க வாசகர் குலச்சிறையார் மற்றும் மாரன்காரி பாண்டியர் ஆட்சியில் அரசு செயலகம் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது எழுத்து மண்டபம் பாண்டியர் ஆட்சியில் மிகவும் மதிக்கப்பட்ட அதிகாரிகள் யார் மாறன் ஏனன் சாத்தன் கணபதி ஏனாதி சாத்தன் திரதிரன் மற்றும் மூர்த்தி ஏனன் பாண்டியர் ஆட்சியில் படை தளபதிகளின் பட்டங்கள் எவை பள்ளிவேலன் பராந்தகன் பள்ளிவேலன் மாறன் ஆதித்தன் தென்னவன் தமிழ்வேல் இந்த ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியம் இதை கொடுத்து இதில் வேறுபட்டது எது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கலாம் அதனால் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க சோழ நாட்டில் இருந்ததை போலவே பாண்டிய நாடு பல டேஷாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தன மண்டலங்கள் பாண்டிய ஆட்சியில் மண்டலங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டன வள நாடுகள் பாண்டிய நாட்டின் நிர்வாக பிரிவு எவ்வாறு இருந்தது வள நாடுகள் அந்த வள நாடுகளானது பல நாடுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தது நாடுகள் பல கூற்றங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தது இதை கவனமாக பார்த்துக்கோங்க பாண்டிய நாட்டின் நிர்வாக பிரிவானது வள நாடுகள் நாடுகள் மற்றும் கூற்றங்கள் இந்த வரிசையை கவனமாக பார்த்துக்கோங்க பாண்டிய ஆட்சியில் நாடுகளை நிர்வகித்தவர்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டனர் நாட்டார் நாடுகளும் கூற்றங்களும் கொண்டிருந்த குடியிருப்புகள் எவை மங்கலம் நகரம் ஊர் மற்றும் குடி கிபி எண்ணூறாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த எந்த கல்வெட்டு பாண்டியர்களின் கிராம நிர்வாகம் தொடர்பான செய்திகளை கொண்டுள்ளது மானூர் கல்வெட்டு இந்த மானூர் கல்வெட்டானது திருநெல்வேலியில் உள்ள மானூர் என்ற ஊரில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இந்த மா பாண்டியர் ஆட்சியில் சிவில் இராணுவ அதிகாரங்கள் ஆகிய இரண்டும் டேஷ் வழங்கப்பட்டிருந்தது ஒரே நபரிடம் பின்வருபவைகளில் சரியானவை எவை கூற்று ஒன்று பாண்டிய மன்னர்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் நீர் ஆதாரங்களை உருவாக்கினர் கூற்று இரண்டு வைகை தாமிரபரணி ஆகிய ஆறுகளின் இரு கரைகளிலும் நீர்நிலைகளுக்கு நீர் கொண்டு செல்லும் கால்வாய்கள் வெட்டப்பட்டன கூற்று மூன்று தென் தமிழகத்தில் சோழர்களைப் போலவே பாண்டியர்களும் 
புதிய நீர்ப்பாசன தொழில்நுட்பங்களை அறிமுகம் செய்தார்கள் இதற்கான விடை அனைத்து கூற்றுகளும் சரி இதை கவனமாக ஒரு டைம் பார்த்துக்கோங்க கேள்வி கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு பாண்டியர் ஆட்சி காலம் பற்றி சரியானவை எவை கூற்று ஒன்று நீர்ப்பாசன பணிகள் உள்ளாட்சி அமைப்புகளாலும் அதிகாரிகள் மற்றும் உள்ளூர் தலைவர்களாலும் மேற்கொள்ளப்பட்டன கூற்று இரண்டு பழுது நீக்கும் பணிகள் பெரும்பாலும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளால் மேற்கொள்ளப்பட்டன கூற்று மூன்று சில சமயங்களில் நீர்ப்பாசன ஏரிகளை வணிகர்கள் வெட்டி கொடுத்துள்ளனர் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி பாண்டிய அரசர்கள் செய்த வேள்விகள் எவை அஸ்வமேத யாகம் ஹிரண்ய கர்ப்பம் மற்றும் வாஜ்பேயி வேள்வி இந்த கேள்வி ரொம்ப முக்கியம் கவனமாக படிச்சுக்கோங்க பாண்டியர் ஆட்சி காலம் பற்றி சரியானவை எவை கூற்று ஒன்று பாண்டிய அரசர்கள் வேத நடைமுறைகளுக்கு ஆதரவு நல்கினர் கூற்று இரண்டு வேள்விக்குடி செப்பேடுகளும் ஏனைய பொறிப்பியல் சான்றுகளும் சிறந்த பாண்டிய அரசர்கள் ஒவ்வொருவரும் செய்த வேள்விகளை குறிப்பிடுகின்றன கூற்று மூன்று பாண்டிய மன்னர்கள் சைவம் வைணவம் ஆகிய இரண்டையும் சமமாகவே கருதினர் என்பதை பொறிப்பு சான்றுகளின் தொடக்க பகுதிகள் உணர்த்துகின்றன இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி பாண்டியர் ஆட்சி காலம் பற்றி சரியானவை எவை கூற்று ஒன்று சைவம் வைணவம் ஆகிய இரு பிரிவை சேர்ந்த கோவில்களும் பாண்டிய மன்னர்களின் ஆதரவை பெற்றிருந்தன கூற்று இரண்டு இக்கோவில்களுக்கு நிலங்கள் கொடையாக வழங்கப்பட்டதோடு வரி விலக்கும் அளிக்கப்பட்டது கூற்று மூன்று அவை புனரமைக்கப்பட்டு புதிய கோபுரங்களும் விசாலமான மண்டபங்களும் கட்டப்பட்டன இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி பாண்டியர் ஆட்சி காலம் பற்றி சரியானவை எவை கூற்று ஒன்று புகழ்பெற்ற சைவ வைணவ அடியார்கள் தமிழ் இலக்கிய வளர்ச்சிக்கும் ஆன்மீக அறிவு மேம்பாட்டிற்கும் பெரும் பங்களிப்பை செய்துள்ளனர் கூற்று இரண்டு பக்தி இயக்கம் புற சமயத்தாரை வாதத்திற்கு தூண்டியதால் அக்கால பகுதியில் தீவிர மத மோதல்கள் இருந்ததாக குறிப்பிடப்படுகிறது இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி பாண்டியர் காலத்தில் சமய விவாத போட்டிகளில் பலமுறை பௌத்தர்களும் சமணர்களும் தோற்கடிக்கப்பட்டதாக டேஷ் குறிப்பிடுகின்றன பக்தி இலக்கியங்கள் பாண்டிய அரசர்கள் எவற்றை ஆதரித்து வளர்த்தனர் தமிழ் மற்றும் சமஸ்கிருதம் பாண்டியர் ஆட்சி காலம் பற்றி சரியானவை எவை கூற்று ஒன்று இடைக்கால பாண்டியர்களும் பிற்கால பாண்டியர்களும் புதிய கோவில்கள் எதையும் நிர்மாணிக்கவில்லை கூற்று இரண்டு ஏற்கனவே இருந்த கோவில்களை பராமரித்தனர் புதிய கோபுரங்களையும் மண்டபங்களையும் கட்டி பெரிதாக்கினர் கூற்று மூன்று சிவன் விஷ்ணு கொற்றவை கணேசர் மற்றும் சுப்பிரமணியர் ஆகிய தெய்வங்களின் சிற்பங்கள் இக்கோவில்களில் காணப்படும் சிறந்த கலை வடிவங்களாகும் இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி இதில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கூற்று ஒன்று ரொம்பவே முக்கியம் அதாவது சங்ககால பாண்டிய மன்னர்கள் தங்களுடைய ஆட்சி காலத்தின் போது பல கோவில்களை கட்டினார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு பின் வந்த இடைக்கால பாண்டிய அரசுகளும் பிற்கால பாண்டிய அரசுகளிலும் கோவில்கள் எதுவும் புதுதாக கட்டப்படவில்லை ஆனால் ஏற்கனவே சங்ககால பாண்டியர்களால் கட்டப்பட்டிருந்த கோவில்களானது இந்த காலகட்டத்தை சேர்ந்த பாண்டிய மன்னர்களால் சீரமைக்கப்பட்டு பராமரிக்கப்பட்டது பெரிய வடிவிலான அலங்கார வேலைப்பாடுகளுடன் கூடிய ஒற்றைக்கல் தூண்கள் டேஷ் பாண்டியர்களின் தனித்தன்மை வாய்ந்த பாணியாகும் இடைக்கால பாண்டியர்கள் இந்த கேள்வி ரொம்ப முக்கியம் கவனமாக படிச்சுக்கோங்க பாண்டியர்கள் பற்றி சரியானவை எவை கூற்று ஒன்று வரலாற்று சிறப்பு மிக்க மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கு பாண்டியர்கள் பேராதரவு நல்கினர் கூற்று இரண்டு புதிய கோபுரங்களையும் மண்டபங்களையும் கட்டி கோவிலை தொடர்ந்து விசாலப்படுத்தினர் இதற்கான விடை 
அனைத்தும் சரி பாண்டியர்கள் பற்றி சரியானவை எவை கிழக்கு கடற்கரையில் இருந்த அரசுகள் அயல் நாட்டு வணிகர்களை பொறுத்த மட்டில் மிக தாராளமான அறிவுபூர்வமான கொள்கையை பின்பற்றின கூற்று இரண்டு அவற்றின் பட்டய சட்டங்கள் வணிகர்களுக்கு பல துறைமுக வரிகளில் இருந்தும் சுங்க வரிகளில் இருந்தும் விலக்கு அளித்தன இதற்கான விடை அனைத்தும் சரி தென்னிந்தியாவின் மேற்கு கடற்கரையில் உருவாகி இருந்த அரேபிய வணிகர்களின் குடியிருப்புகள் எந்த நூற்றாண்டு முதல் அவர்களின் வணிக உறவுகள் கிழக்கு கடற்கரைக்கு விரிவடைய வழிவகுத்தன கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டு முதல் காயல் துறைமுகத்தில் எந்த அரேபிய வணிகரின் வணிக நிறுவனம் செயல்பட்டது மாலிகுல் இஸ்லாம் ஜமாலுதீன் பாண்டிய அரசர்களுக்கு குதிரைகள் எளிதாக கிடைப்பதற்கான வசதிகளை செய்து கொடுத்த அரேபிய நிறுவனம் யாருடையது மாலிகுல் இஸ்லாம் ஜமாலுத்தீன் இந்த கேள்வி ரெண்டுமே முக்கியம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க எந்த நூற்றாண்டுகளில் குதிரை வணிகம் மேலும் அதிகரித்தது கிபி பதிமூன்று மற்றும் பதினான்காம் நூற்றாண்டுகள் சம்பிரதாய விழாக்களுக்கும் போர் புரிவதற்கும் குதிரைகள் தேவைப்பட்டதால் பாண்டிய அரசர்கள் குதிரைகளுக்காக முதலீடு செய்தனர் என்று குறிப்பிட்டுள்ளவர்கள் யார் மார்க்கு போலோ மற்றும் வாசப் இந்த கேள்வி ரொம்ப முக்கியம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க குதிரை வணிகத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் டேஷ் என அழைக்கப்பட்டனர் குதிரை செட்டிகள் கடல்சார் வணிகத்தில் தீவிரமாக ஈடுபட்டவர்கள் யார் குதிரை செட்டிகள் பாண்டியர்களின் துறைமுகங்களில் மிகவும் விறுவிறுப்பாக வணிகம் நடைபெற்ற துறைமுகம் எது காயல் பட்டினம் இந்த காயல் பட்டினமானது எந்த இடத்தில் அமைந்திருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிழக்கு கடற்கரை காயல் பட்டினம் இன்றைய டேஷ் மாவட்டத்தில் உள்ளது தூத்துக்குடி அடுத்த கேள்வி கூற்று காரணம் கூற்று பாண்டியர் காலத்தில் தங்க நாணயங்கள் அதிக அளவில் புழக்கத்தில் இருந்தன காரணம் வணிக பரிமாற்றங்கள் தங்க நாணயங்கள் மூலம் நடைபெற்றது இதற்கான விடை கூற்று காரணம் இரண்டும் சரி மேலும் காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கமாகும் பாண்டியர் காலத்தில் தங்க நாணயங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டன காசு களஞ்சு மற்றும் பொன் விரிவான அளவில் பாண்டியர் காலத்தில் நடைபெற்ற குதிரை வணிகம் குறித்து பதிவு செய்துள்ளவர் யார் வாசப் இந்த கேள்வி ரொம்ப முக்கியம் பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட குதிரைகள் காயலிலும் ஏனைய இந்திய துறைமுகங்களிலும் இறக்குமதி ஆயின அவற்றில் ஆயிரத்தி நானூறு குதிரைகள் ஜமாலுதீன் பொறுப்பில் இனப்பெருக்கம் செய்து வளர்த்து வந்த குதிரைகள் ஆகும் என்று கூறியவர் யார் வாசப் இந்த கேள்வியிலிருந்து இன்னொரு கேள்வி எப்படி கேட்கப்படலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜமாலுதீன் பொறுப்பில் இனப்பெருக்கம் செய்து வளர்த்து வந்த குதிரைகளின் எண்ணிக்கை எத்தனை ஆயிரத்தி நானூறு குதிரைகள் ஒவ்வொரு குதிரையின் சராசரி விலை சொக்க தங்கத்தினாலான இருநூறு தினார்கள் ஆகும் என பாண்டியர் காலத்தில் நடைபெற்ற குதிரை வணிகம் குறித்து பதிவு செய்துள்ளவர் யார் வாசப் இதில் இன்னொரு முக்கியமான கேள்வி என்னென்னா ஒரு குதிரையின் சராசரி விலை என்ன இருநூறு தினார்கள் இடைக்கால பாண்டியர்களில் மிக சிறந்த பாண்டிய அரசர்கள் யார் அரிகேசரி மாரவர்மன் மற்றும் பராந்தக நெடுஞ்சடையோன் பிற்கால பாண்டிய அரசின் தலை சிறந்த பாண்டிய அரசர்கள் யார் சடைவர்மன் சுந்தர பாண்டியன் மற்றும் மாரவர்மன் குலசேகரன் பாண்டியர் காலத்து கடல்சார் வணிகம் பற்றி புகழ்ந்து கூறியவர்கள் யார் மார்க்கபோலோ மற்றும் வாசப் சடைவர்மன் சுந்தர பாண்டியனின் வேறு பெயர் என்ன ஜடாவர்மன் அடுத்ததானாம இந்த பாடத்தின் பின்பக்க வினாக்கள் பார்க்கலாம் முதல் கேள்வி பிற்கால சோழ வம்சத்தை மீட்டள செய்தவர் யார் ஆன்சர் விஜயாலயன் கீழ்காணும் பாண்டிய அரசர்களுள் களப்பிரராட்சியை முடித்து வைத்தவர் என அறியப்படுபவர் யார் கடுங்கோன் கீழ் காண்பனவற்றுள் சோழர்களின் நிர்வாகத்தில் மிக சிறிய அழகு எது ஊர் 
விஜயாலயன் வழி வந்த சோழ வம்சத்தின் கடைசி அரசர் யார் அதி ராஜேந்திரன் சோழர்களின் கட்டட கலைக்கான எடுத்துக்காட்டை எங்கு காணலாம் தஞ்சாவூர் கீழ் காண்பனவற்றுள் எந்த இந்திய பகுதிக்கு மார்க்கு போலோ பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டின் இறுதி பகுதியில் சென்றார் பாண்டிய நாடு அடுத்த கேள்வி கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக டேஷ் தஞ்சாவூரில் உள்ள புகழ்பெற்ற பிரகதீஸ்வரர் கோவிலை நிர்மாணித்தார் முதலாம் ராஜராஜ சோழன் டேஷ் வேத கல்லூரி ஒன்றை எண்ணாயிரத்தில் நிறுவினார் முதலாம் ராஜேந்திர சோழன் டேஷ் வேள்விக்குடி செப்பேடுகளின் கொடையாளி ஆவார் ஜடில பராந்தக நெடுஞ்சடையன் பாண்டிய பேரரசின் அரசு செயலகம் டேஷ் என அறியப்பட்டது எழுத்து மண்டபம் அடுத்த கேள்வி பொறுத்துக மதுரை பாண்டியர்களின் தலைநகர் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் சோழர்களின் தலைநகர் அஞ்சு வண்ணத்தார் கடல்சார் வணிகர் மணி கிராமத்தார் உள்நாட்டு வணிகர் அடுத்த கேள்வி சரியா தவறா டெல்லி சுல்தானுக்கு கட்டுப்பட்ட ஒரு முஸ்லீம் அரசு மதுரையில் உருவானது இதற்கான விடை சரி கூடல் நகர் காவலன் என்பது பாண்டிய அரசரின் பட்டமாகும் இதற்கான விடை தவறு காரணம் என்னென்னா பாண்டிய அரசர்கள் கூடல் கோன் மற்றும் கூடல் காவலர் என்றுதான் அழைக்கப்பட்டாங்க சோழ அரசு வைகையின் களிமுக பகுதியில் அமைக்கப்பட்டிருந்தது இதற்கான விடை தவறு காரணம் என்னென்னா சோழ அரசானது காவிரி ஆற்றின் களிமுக பகுதியில் அமைக்கப்பட்டிருந்தது முதலாம் குலோத்துங்கன் சாளுக்கிய சோழ அரச வம்சத்தை சேர்ந்தவர் இதற்கான விடை சரி சோழ அரசரின் மூத்த மகன் யுவராஜன் என அழைக்கப்பட்டார் இதற்கான விடை சரி அடுத்த கேள்வி பிற்கால சோழர்கள் பற்றிய கீழ்காணும் கூற்றுகளில் எவை சரியானவை கூற்று ஒன்று அவர்கள் ஒரு உள்ளாட்சி துறை தன்னாட்சி அமைப்பை கொண்டிருந்தனர் கூற்று இரண்டு அவர்கள் வலுவான கடற்படையை கொண்டிருந்தனர் கூற்று மூன்று அவர்கள் பௌத்தத்தை பின்பற்றினர் கூற்று நான்கு அவர்கள் பெரிய கோவில்களை கட்டினர் இதற்கான விடை கூற்று ஒன்று இரண்டு மற்றும் நான்கு சரி கூற்று மூன்றில் என்ன தவறு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோழர்கள் சைவ மதத்தை பின்பற்றினார்கள் ராஜேந்திர சோழனை பற்றிய கீழ்காணும் கூற்றுகளில் சரியானவை எவை கூற்று ஒன்று அவர் கங்கை கொண்ட சோழன் என்னும் பட்டத்தை சூட்டி கொண்டார் கூற்று இரண்டு அவர் தெற்கு சுமத்ராவை கைப்பற்றினார் கூற்று மூன்று அவர் சோழர்களின் அதிகாரத்தை நிலைநிறுத்தினார் என போற்றப்படுகிறார் கூற்று நான்கு அவர் ஸ்ரீ விஜயத்தை கைப்பற்ற அவருடைய கப்பற்படை உதவியது இதற்கான விடை கூற்று ஒன்று இரண்டு மற்றும் நான்கு சரி கூற்று மூன்றில் என்ன தவறு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோழர்களின் அதிகாரத்தை நிலைநிறுத்தியவர் முதலாம் ராஜராஜ சோழன் இதை கவனமாக பார்த்துக்கோங்க அடுத்த கேள்வி கூற்று காரணம் கூற்று யுவராஜாக்கள் மாநிலங்களின் ஆளுநராக பணியமர்த்தப்பட்டார்கள் காரணம் நிர்வாகத்தில் பயிற்சி பெறுவதற்காக இந்நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது இதற்கான விடை காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கமே அடுத்த கேள்வி கீழ்காணும் நிர்வாக பிரிவுகளை இறங்கு வரிசையில் வரிசைப்படுத்தவும் இதற்கான விடை மண்டலம் நாடு கூற்றம் மற்றும் ஊர் இது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோழர்களுடைய நிர்வாக பிரிவு இதை கவனமாக பார்த்துக்கோங்க கடைசி கேள்வி கீழ்காணும் நிகழ்வுகளை கால வரிசைப்படி எழுதவும் இதை வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கா பார்த்து அலைன் பண்ணி பாருங்கள் இதற்கான விடை மாரவர்மன் குலசேகரனுக்கு இரண்டு மகன்கள் ஒருவர் வீரபாண்டியன் மற்றொருவர் சுந்தரபாண்டியன்
மாறவர்மன் வீரபாண்டியனை கூட்டு அரசராக பணியமர்த்தினார் இதனால் உள்நாட்டு போர் தொடங்கியது சுந்தரபாண்டியன் அலாவுதீன் கில்ஜியின் உதவியை நாடினார் இதன் காரணமாக மாலிக் காபூர் மதுரையின் மீது படையெடுத்தார் இதன் விளைவாக மதுரையில் ஓர் இஸ்லாமிய அரசு உருவாக்கப்பட்டது இது ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சில டைம் கேட்கலாம் இவ்வளோதான் நண்பர்களே நாம் இன்றைக்கு இந்த தென்னிந்திய புதிய அரசுகளில் பாண்டியர்கள் பற்றிய மொத்த தகவல்களையும் கேள்வி மற்றும் பதில்கள் வடிவில் பார்த்துட்டோம் இதோட இந்த செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஹிஸ்ட்ரி புக்கில் இடம்பெற்றிருந்த தென்னிந்திய புதிய அரசுகள் என்ற பாடம் நிறைவுற்றது இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதை உங்கள் நண்பர்களோட கண்டிப்பாக பகிர்ந்துக்கோங்க இதே மாதிரி உங்களுக்கு இன்னும் வீடியோஸ் வேணும்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி அடுத்த பதிவில் நாம் விரைவில் சந்திக்கலாம் நன்றி நண்பர்களே